আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে অ্যাফেন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের অ্যাফেন্স ক্লাব যে একটি নতুন একটি আমাদের উদ্যোগ যার মাধ্যমে আমরা পুরো বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিং শেখানোর চেষ্টা করছি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যেন সবাই ফ্রিল্যান্সিং শিখতে পারে একে অপরকে হেল্প করে ঠিক এরকম একটা উদ্যোগ নিয়ে আমরা এই অ্যাফেন্স ক্লাবের শুরুটা করেছি আশা করি সবাই আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের অ্যাফেন্স ক্লাবের গ্রুপে জয়েন করবেন এবং আমাদের অ্যাফেন্স ক্লাবের ওয়েবসাইটে রেজিস্টার করে থাকবেন তাহলে আপনারা আমাদের একটা প্রফেশনাল মেম্বার হয়ে যাবেন আজকে ওয়েব ডিজাইনের এটি প্রথম টিউটোরিয়াল এবং ওয়েব ডিজাইনের জন্য কি কি আইটেমস শিখতে হয় সেটি আমরা এই টিউটোরিয়ালের মধ্যেই জানব তো তার আগে আমি কিছু বেসিক আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এরকম অনেকে আছেন যারা রিসেন্টলি কম্পিউটার কিনেছেন জানেন না কোনো কিছু তো তাদের ক্ষেত্রে আমি বলি যারা ফ্রিল্যান্সিং অ্যাকচুয়ালি শিখতে যাচ্ছেন একটা ইচ্ছা আছে যে হ্যাঁ আমি আজকে থেকে শুরু করলাম ফ্রিল্যান্সিং শিখব ঠিক এরকম যদি মন মানসিকতা নিয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব এই সিরিজে যতগুলো ভিডিও থাকবে সবগুলো ভিডিও প্রত্যেকটা কোনো স্কিপ করে দেখবেন না আমি আজকে একজন টিউটর হিসেবে আপনাদেরকে বলছি আপনারা যদি আমার প্রত্যেকটা কথা হারে হারে পালন করেন তাহলে আমি আশা করব আমি বিশ্বাস রাখি যে আপনারা একদিন না একদিন আমার মতো হোক বা আমার থেকে অনেক বড় উপর লেভেলে চলে যেতে পারবেন এতটুকু বিশ্বাস আমি আপনাদেরকে দিতে পারব সো আমি বলবো আপনাদেরকে আপনারা প্রতিদিন এই ভিডিওগুলোকে এক দুই তিন চার এভাবে সিরিয়ালি দেখবেন প্লেলিস্টে আছে ইউটিউব চ্যানেলে গেলেও প্লেলিস্টে পাবেন এবং আমাদের অ্যাফেন্স ক্লাবের ওয়েবসাইটে ক্লাব ডট অ্যাফেন সফটওয়্যার্স ডট কম এখানে গিয়েও রেজিস্টার করে আপনি সিরিয়ালি সাজানো আঁকার ভিডিওগুলো পাবেন সো আমি বলবো সিরিয়ালি দেখবেন কখনো কোনো স্কিপ করবেন না কারণ শর্টকাট দিয়ে জীবন চলে না সুতরাং যারা নতুন কম্পিউটার কিনেছেন জাস্ট ফ্রিল্যান্সিংয়ের নাম শুনেছেন ইনকাম করা যায় ঠিক এই চিন্তা ভাবনা নিয়েই কম্পিউটারটা কিনেছেন আমি তাদেরকে বলবো যে আপনারা এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখার পাশাপাশি আপনাদের পার্শ্ববর্তী কোনো ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে আমি আবারও বলছি আপনাদের পার্শ্ববর্তী কোনো ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে আপনারা মাইক্রোসফট অফিস অ্যাক্সেল এই ধরনের যে ইয়েগুলো আছে কোর্সগুলো আছে তিন মাসের বা দুই মাসের সেগুলো করে নেবেন হয়তো বা পনেরোশো থেকে তিন হাজার টাকা নিতে পারে কেন বলছে এটা কম্পিউটার বেসিক একটা কোর্স লাগে লাইক কম্পিউটারের ফাংশনালিটি দিয়ে আপনি আসলে কোথায় কি করছেন না করছেন কোথায় ক্লিক করতে হবে কিভাবে এটাকে ব্যবহার করতে হয় এগুলো আগে আমাদেরকে ভালোভাবে জানতে হয় লাইক আপনি একটা মোবাইল কিনেছেন একটু কল্পনা করে দেখুন আপনার মোবাইলটি স্মার্টফোনটি আপনি কত সহজে ব্যবহার করতে পারেন ঠিক সেই রকম সহজে যদি আপনি আপনার এই কম্পিউটারটা ব্যবহার করতে পারেন তাহলে আপনি এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখে কিছু শিখতে পারবেন আর যদি মোবাইলটির মতো করে কম্পিউটারটা ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা আপনার না থাকে তাহলে আমি বলবো আপনি অন্তত পক্ষে দুই মাসের একটা অফিসিয়াল কোর্স করে নেবেন আশেপাশে অনেক ট্রেনিং সেন্টার আছে আপনাদের আশেপাশে আপনারা দেখবেন ঠিক সেখান থেকে করলেই হবে এটা একটা কম্পিউটার বেসিক কোর্স দ্যাটস ইট তো আজকে আমরা যেটা জানবো এই টিউটোরিয়াল এটা প্রথম টিউটোরিয়াল এই টিউটোরিয়ালের মধ্যে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে যে কম্পিউটারের ফাইল সম্পর্কে ইউটিউবে অনেক ভিডিও আপনারা দেখবেন ডিরেক্টলি কোড শেখায় টিউটোরিয়াল ওপেন করে অনেক কিছু দেখায় বাট আমার শিক্ষণীয় প্রসেসটা একটু ডিফারেন্ট আপনারা হয়তো আগে থেকেই জানেন তো সেক্ষেত্রে আমি আজকে আপনাদেরকে যেটি দেখাবো সেটি হচ্ছে কম্পিউটারের ফাইল কাকে বলে আর মেমোরি কার্ড কাকে বলে এই দুইটা জিনিস আমাদেরকে আগে জানতে হবে তো আপনারা সবাই কিন্তু জানেন যে মাই কম্পিউটার বা দিস পিসি নামে একটা অপশন থাকে ডেস্কটপে আপনারা এটাকে ওপেন করলে আপনারা কি পান আপনারা আপনাদের হার্ড ডিস্কটা দেখতে পান কোনটাতে কত জিবি আছে কোন ড্রাইভে রাইট তো এগুলোই হচ্ছে একটা করে মেমোরি স্পেস আমাদের আর আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে কম্পিউটারে মেমোরি থাকে সেটাকে হার্ড ডিস্ক বলা হয় তো এই মেমোরির মধ্যে আবার ফাইলস থাকে ফোল্ডার্স থাকে কথা বুঝতে পেরেছেন মেমোরির মধ্যে ফাইলস থাকে দেন ফোল্ডার্স থাকে ওকে তো এখন আমি যদি একটা একটা মেমোরিতে ঢুকি সাপোজ এখানে এক দুই তিন চার পাঁচটা মেমোরি আছে আমি ধরে নিলাম এখানে আমি একটা মেমোরিতে ঢুকছি এখন আমি কি পেলাম ফোল্ডার্স ওকে ফোল্ডার্সের মধ্যে আবার যদি ওপেন করি দেখি ফাইলস আচ্ছা এগুলো কি ফাইলস এগুলো হচ্ছে ভিডিও ফাইলস আমি যদি একটাতে ক্লিক করি আপনারা দেখবেন যে ভিডিও ওপেন হয়ে গিয়েছে ক্লিয়ার সো এখন যদি আমি একটা ছবি ওপেন করি দেখেন আপনি আমি একটা ছবির ফোল্ডারে ঢুকছি পিকচারসে ঢুকে যাচ্ছি এবং আমি যদি সাধারণত একটা পিকচার ওপেন করি তো দেখুন যে এই যে একটা পিকচার ওপেন হয়েছে রাইট তো বিভিন্ন প্রকার ফাইলস থাকে আমি যদি কোনো ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন করি লাইক হচ্ছে কোনো একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট যেটা দেন 
ওকে আমি অন্য একটা ফলোয়ারে যাই সাপোজ এখানে সো আমি একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটা কি ওপেন করছি একটা ফাইল ওপেন করেছি সো এইটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যে সফটওয়্যারটা আছে সেটা দিয়ে ওপেন হয়েছে তো আমরা অবশ্যই জানি যে কম্পিউটারের বিভিন্ন ফাইল বিভিন্ন সফটওয়্যার দিয়ে ওপেন হয় আমি যদি একটা ভিডিও ওপেন করি তাহলে ভিডিও প্লেয়ার দিয়ে ওপেন হবে আমি যদি একটা অডিও ওপেন করি তাহলে অডিও প্লেয়ার দিয়ে ওপেন হবে আপনারা সবাই এটা জেনে থাকবেন আমি যদি এখন একটা অডিও ওপেন করি লাইক ধরুন যে একটা অডিও আমি আসলে সচরাচর গান শুনি না সো আমি যদি এখন একটা যে কোনো প্লে অডিও ওপেন করে দেই একটা অডিও দেখেন এটা অডিও ওপেন হয়েছে সো অনেকেই অনেক রকমের প্লেয়ার ইউজ করে সো এটা আমি ডিফল্ট একটা ইউজ করছি তো আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে জানলাম আমরা যে কম্পিউটারের মধ্যে মেমোরি থাকে দেন হচ্ছে ফাইলস থাকে ফোল্ডার্স থাকে ঠিক আছে আবার দেখেন এটা একটা টেক্সট ফাইল এটা যদি ওপেন করি তো দেখেন অন্য একটা সফটওয়্যার ওপেন হচ্ছে তো প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা সফটওয়্যারের মধ্যে ওপেন হয় ঠিক আছে এটা আমাদেরকে আগে জানা লাগবে তো এখন ধরুন যে আমরা যদি প্রথমে ভিডিও দেখিয়েছি রাইট সো ভিডিও দেখানোর পরে আমি দেখালাম যে এখানে এই যে ভিডিওগুলো আছে আমি একটু লিস্টিফাই করে নিই এটাকে লিস্ট এবং দেখুন যে প্রত্যেকটা ভিডিও শেষে এমপি ফোর এমপি ফোর এমপি ফোর এমপি ফোর আছে আপনাদের কম্পিউটারে নাও থাকতে পারে এখন আপনারা হয়তো জানেন যে অনেকগুলো ভিডিওর ফরম্যাট এটাকে বলা হয় ভিডিওর ফরম্যাট বা এক্সটেনশন আপনারা অলওয়েজ মনে রাখবেন এগুলোকে বলা হয় ভিডিও মানে ফাইলের ফরম্যাট অথবা এক্সটেনশন আমি যদি এখন একটা কিসে চলে যাই একটা ডকুমেন্টস বা অডিওতে চলে যাই আপনি দেখবেন যে এখানেও লেখা থাকবে এমপি থ্রি আপনি যদি দেখেন এমপি থ্রি আর যেটা টেক্সট ফাইল সেটা টি এক্সটি এটুকু মনে রাখতে হবে যেটা টেক্সট ফাইল সেটা টি এক্সটি আর যেগুলো অডিও সেগুলো এমপি থ্রি ডাব্লু এভিও হয়ে থাকে সো এগুলোকে বলা হচ্ছে ফাইল এক্সটেনশন অলওয়েজ মনে রাখতে হবে ফাইল এক্সটেনশন বলা হয় ঠিক আছে প্রতিটা ফাইলের শেষে ডট দিয়ে যেটি থাকবে সেটিকে ফাইল এক্সটেনশন বলা হয় এখন আপনি হতে দেখতে পারেন যে আপনার কম্পিউটারে এই জিনিসটা শো করে না শুধু নামটা শো করে তো সেটিকে ওপেন করার জন্য আপনি যদি উইন্ডোজ টেন ইউজার হন বা এইট ইউজার হন তাহলে আপনাকে যে কোনো একটা ফোল্ডারে যেতে হবে যে কোনো একটা ফোল্ডারে কিচ্ছু করা লাগবে না আপনি এখানেও আসেন আসে ভিউতে ক্লিক করেন বা কোনো একটা যেখানে ফাইলস আছে ওখানে চলে যায় আমি সাপোজ আমি এখন এখানে এখানে চলে আসলাম রেকর্ডস আসছি এগুলো আমার ফাইলস তো এরকম একটা ফোল্ডারে যখন আপনি আসবেন ঠিক তখন আপনি জাস্ট এখানে দেখবেন হোম শেয়ার ভিউ ভিডিও টুলস লেখা আছে না তো আপনি যদি সিম্পলি ভিউসে ক্লিক করেন আপনি ডান দিকে দেখতে পাবেন যে ফাইল নেম এক্সটেনশন টিক দেওয়া আছে তার মানে এটা ডিসপ্লে করবে এবং অবশ্যই আপনাদেরকে মোটামুটি ইংলিশ জানতে হবে ঠিক আছে নিচে দেখুন কি লেখা আছে এটা নিচে সব চলে গিয়েছে দেখুন আমি যখন এটাকে টিক মার্কটা দিচ্ছি শো ওর হাইড দ্য সেট অফ ক্যারেক্টার্স অ্যাডেড টু দ্য এন্ড অফ দ্য ফাইলস দ্যাট আইডেন্টিফাইস দ্য ফাইল টাইপ অফ ফরমাট ঠিক আছে ইট মিনস এটা বলছে যে আপনি যদি টিক মার্ক দিয়ে রাখেন তাহলে আপনি ফাইলের ফরম্যাট বা এক্সটেনশন যে আছে সেটাকে দেখতে পাবেন তো আমাদের ওয়েব ডিজাইন শেখার জন্য অবশ্যই এই ফাইলের এক্সটেনশনটা অন করে রাখতে হবে আর সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এটিকে টিক মার্ক দিয়ে রাখবেন তাহলে দুনিয়ার যত ফাইলস আপনি রাখবেন প্রত্যেকটার এক্সটেনশন আপনি দেখতে পাবেন সেটা হোক না কেন ভিডিও হোক না কেন আপনার অডিও হোক না কেন আপনার ডকুমেন্ট ফাইল বা টেক্সট ফাইল বা পিকচার ফাইল দেখুন আমি যদি ছবিতে চলে যাই কোনো পিকচার্সে চলে যাই তাহলে পিকচার পিকচার্সের মধ্যে কিন্তু জেপিজি আছে অনেকগুলো পিকচার্স পিএনজিতে থাকতে পারে আপনারা দেখবেন যে অনেকগুলো ছবি পিএনজি থাকতে পারে সাপোজ দেখুন যে এই ছবি এই ছবিটা আমার লোগো একটা আমার কোম্পানির লোগো এখানে দেখুন যে পিএনজি লেখা আছে আবার এটাকে দেখুন যে এআই লেখা আছে সো বিভিন্ন ফাইলস বিভিন্ন এক্সটেনশন দিয়ে তৈরি হয় ক্লিয়ার আমরা এই টিউটোরিয়ালে এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে জেনে নিলাম যে কম্পিউটারের মধ্যে মেমোরি থাকে অ্যান্ড দেন হচ্ছে এর ভিতরে ফোল্ডার্স থাকে ফোল্ডার্সের মধ্যে ফাইলস থাকে এবং ফাইলগুলো ডিফারেন্ট টাইপ হয়ে থাকে এবং ডিফারেন্ট টাইপের ফাইলসের ফরমেটগুলো আলাদা হয়ে থাকে ক্লিয়ার সো এটা আমাদেরকে অলওয়েজ মাথা রাখতে হবে আপনারা চাইলে নোটবুকে লিখে নিতে পারেন দ্যাটস ইট এবং আমরা জানলাম যে উইন্ডোজ টেন বা এইটে আমরা ফাইল এক্সটেনশনটা কীভাবে ডিসপ্লে করাতে পারি এই যে এখানে ক্লিক করে দেন এটা আমাদেরকে ই করতে হবে এরকম জিপ ফাইল এটা বোঝা যাচ্ছে না ঠিক আছে সো আমি যদি আবার এটাকে অন করে দিই আপনি দেখতে পাবেন সো এটা হচ্ছে উইন্ডোজ টেন এইটের জন্য অপশনটা আপনি উইন্ডোজ সেভেন ইউজ করলে কীভাবে ওপেন করবেন সিম্পলি আমাদেরকে এখানে যেতে হবে আমাদেরকে এখানে গুগলে বলতে হবে যে হাউ টু এনাবল দেখুন গুগলের সাথে পরিচিত থাকতে হবে 
এই ফাইল এক্সটেনশনস উইন্ডোজ সেভেন এখানে কি বলা হয়েছে খুব সুন্দরভাবে আপনি যদি একটা ভিডিও ওপেন করেন ভিডিও তো পাবেন হাজার হাজার ভিডিও আছে সিম্পলি একটা ভিডিও ওপেন করে দেখবেন যে এখানে আসলে কি লেখা আছে একটা অ্যাড চলে এসেছে আমরা কেটে দেবো এটাকে এখন এই যে আপনি দেখুন যে এখানে সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে উইন্ডোজ সেভেনে এটা কিভাবে করা হয় ফলডার অপশনে যাচ্ছে তারপর ভিউসে ক্লিক করছে দেন এই যে এটা টিক দিয়ে তো এই ভিডিওগুলো দেখে আপনারা কি করতে পারেন আপনাদের উইন্ডোজ সেভেনের ফাইল নেম এক্সটেনশনটা অন করতে পারেন আমি আবারও বলে দিচ্ছি গুগলে কি সার্চ করতে হবে হাউ টু এনেবল ফাইল এক্সটেনশন উইন্ডোজ সেভেন আপনি যদি টেন লিখেন টেনের জন্য ভিডিও পাবেন আপনি যদি এইট লিখেন আপনি এইটের জন্য ভিডিও পাবেন সো ডিপেন্ডস আপ টু ইউ আপনি আসলে কিভাবে এটাকে করছেন অনেক হাজার হাজার ভিডিও আছে এটাকে এনেবল করা করিয়ে দেখেছে দেখিয়েছে ওকে দ্যাটস ইট সো আজকের আমাদের বিষয় ছিল যে আমরা ফাইল এক্সটেনশনটা কি এবং এটা কিভাবে ইনেবল করতে হয় আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখব বাকি জিনিসগুলো আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব এবং খুব আস্তে আস্তে শিখব আমাদের অবশ্যই ধৈর্য থাকতে হবে আমরা কখনো যেন 